Now, you have understood the story. It's a beautiful story about child psychology. It's a beautiful story about uh, classroom, children in a classroom. Taplo jo jo bol raha hai, jo jo soch raha hai, samanitya yahi soch aur yahi bol har kaksha ke bachcho mein hote hain, aap mein bhi honge. There is nothing unusual. Is mein koi azeeb baat nahi hai. लेकिन एक चीज जो आपको यहां देखनी है समझनी है बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि हेडमास्टर की तमाम कमियों के बावजूद उसकी नजर में जो कमियां हैं उसके बावजूद वो हेडमास्टर की बहुत इज्जत करता है और ऐसा कुछ भी भाषा को उपयोग नहीं करता उसके खिलाफ जो उचित नहीं है इशारे इशारे में वो हेडमास्टर के बारे में एक दूसरे टीचर को बता रहा है और दूसरे टीचर पे विश्वास कर रहा है पूरे विश्वास के साथ इनको सब बोल रहा है तो ये हमारे और आपके लिए समझने की बात है कि टॉपलो इज नॉट वन मैन ही रिप्रेजेंट द होल क्लास ये जो कहानी है उसमें आप टॉपलो ना पढ़ के टॉपलो के नाम की जगह स्टूडेंट्स ऐसा पढ़ें तो ये सभी बच्चों के साथ लगभग यही स्थिति होती है कमोबेश इस दौर से गुजरते हैं एक बात तो ये दूसरी बात टीचर भी देखिए कैसे हैरी क्रोकर इतने कड़े अनुशासन प्रिय डिसिप्लिन वाले कम बोलने वाले व्यक्ति उनकी इज्जत देखिए कितना करते हैं बच्चे यहां तक कि फ्रैंक तो ये कहता है कि तुम लोग तो इतना घबराए हुए मानो यू विल डाई टू डेथ मतलब तुम्हारे तुम मर जाओगे तो टॉपलो मना करता है नहीं नहीं ऐसा नहीं सर हम लोग बहुत इज्जत भी करते हैं और इतनी इज्जत करते हैं कि जब वो जोक सुनाते हैं हमको समझ में नहीं आता तो भी हम हंस देते हैं ताकि उनको बुरा ना लगे आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा निश्चित रूप से हुआ होगा कि आप कई बार शिक्षक को नाराज ना हो इसलिए कुछ ऐसी चीज कर देते हैं जो केवल उसका उद्देश्य होता है शिक्षक नाराज ना हो और ये क्यों इज्जत के सो म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लुक एट द बिहेवियर ऑफ टॉपलो सो पोलाइट so simple in words so simple in thoughts so this story is all about this play is all about that now we'll go to two more parts one is the difficult words many of them i have already done here with many examples but there are still few that i would like you to know those words are only those words which i understand are used in day to day life मैं उन्हीं शब्दों को इसमें से लूंगा इस प्ले से जो आपके दैनंदिनी के काम के हों कभी कभी उपयोग में आने वाले शब्दों को हम हटा दें और जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमको काम आते हैं बोलने की जरूरत में उसको हम लें और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ एक चीज देखिए दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन वार्तालाप बिल्कुल अलग ढंग का चैप्टर है और वार्तालाप में देखिए बातचीत करते समय जो अंग्रेजी बोली जा रही है बड़ी हल्की रहती है उसमें कोई कठिन शब्द नहीं रहते सरल भाषा रहती है क्लिष्टता नहीं रहती और वाक्य की रचना भी बड़ी अलग रहती है उसमें वो ग्रामर नहीं रहता जैसा कि हम लोग लिखित अंग्रेजी में पढ़ते हैं उदाहरण के लिए सपोज इफ ही गेट सियर इफ ही कम सियर ना बोल करके इफ ही गेट सियर बोलता है वो यहां आ जाए तो तो ऐसी बोलचाल की भाषा में के बहुत सारे शब्द यहां दिए हुए हैं जिसको मैंने बारंबार आपको पढ़ाते समय बताया है उसको ध्यान दें और उसका उपयोग करना सीखें उपयोग करें सो लेट एस स्टार्ट विथ डिफिकल्ट वर्ड्स सबसे पहले तो हम उन शब्दों को देखें जो आपके चैप्टर के शुरू में लिखे हुए कठिन शब्द और उसके ऊपर एक टीप लिखा है नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट इन्फर मतलब अर्थ निकालना फ्रॉम योर बिहेवियर आई इन्फर यू आर नॉट कंफर्टेबल तुम्हारे व्यवहार से मुझे ऐसा लगता है कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो 
इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्सट कंटेक्स मतलब सिचुएशन किस सिचुएशन में यह शब्द बोले गए उसको देखें और उसके अनुसार अर्थ निकालें हमने अभी पूरा कर लिया है ये अध्याय शब्दों को देखिए कौन कौन से शब्द टू रिमूव रिमूव किस कंटेक्स में है आपको मालूम है प्रमोशन आई विल नॉट गेट रिमूव इफ आई एनॉय माई हेड मास्टर टू एनॉय मतलब नाराज करना यदि मैंने हेड मास्टर को नाराज कर दिया तो मुझे रिमूव नहीं मिलेगा अर्थात मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा एंड आई वॉन्ट टू गेट रिमूव सेकेंड केप्ट इन टू कीप इन किस कंटेक्स में है देखेंगे कीप इन मतलब आना सैडिस्ट यहां पर सैडिस्ट का क्या अर्थ है कौन सैडिस्ट था इस कहानी में इस कहानी में कोई सैडिस्ट नहीं है इस प्ले में कोई सैडिस्ट नहीं है लेकिन टॉपलो कहता है कि कुछ लोग सैडिस्ट होते हैं जिनको दूसरे के दुख में मजा आता है दूसरे की तकलीफ में आनंद आता है लेकिन हमारे हेडमास्टर सैडिस्ट नहीं है तो ये सैडिस्ट शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट आप देखिए अपनी जिंदगी में आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं क्या यदि हैं तो थोड़ा उनसे संभल के रहिए एंड यू शुड नॉट बी ए सैडिस्ट इफ यू डिसाइड That I will not enjoy, or I will not feel happy if someone is in trouble, if someone is undergoing some kind of pain. Then you are not a sadist. कई बार क्या होता है स्कूल में किसी को सजा मिलती है कक्षा के बाहर खड़े हो जाओ. क्लास में टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते दो बच्चों को देखा शैतानी कर उनके क्लास के बाहर सजा दे दी. अब वो बच्चे बाहर खड़े हैं और दूसरी कक्षा के कुछ बच्चों की नज़र इस पर पड़ती है तो हंसने लगते हैं कल्पना करिए यदि आप वहाँ खड़े हो आपको सजा मिली और दूसरे लोग हंसे तो आपको कैसा लगेगा यू विल नॉट फील हैप्पी खासकर तब जब दूसरे हंस रहे हों सजा मिलने का ही वैसे आप खुश नहीं हो लेकिन ऊपर से कोई हंसता हुआ दिखे आप पर क्योंकि आपको सजा मिली है तो ये अच्छी बात नहीं यू विल नॉट फील हैप्पी एट दैट तो आप भी महसूस करें कि मैं सैडिस नहीं रमलूंगा और ये तभी संभव है जब आप में लज्जा हो थोड़ी शर्म हो लज्जा किस बात की सजा मिलने की लज्जा उससे बचें ऐसा कुछ ना करें जिससे सजा मिले जिससे लोगों को मौका मिले आप पे हंसने का राइट नेक्स्ट इज स्लैकर्स स्लोअर्स जो लोग स्लैकर हैं यहाँ पे किसके लिए उपयोग हुआ स्लैकर शब्द का उपयोग जब फ्रैंक कहते हैं ओह यू आर ऑल्सो वन ऑफ दो स्लैकर नाउ गोइंग टू ज्वाइन क्या तुम भी वो बुद्धू लोग हो जो हमारे स्लो लोग हो कमजोर लोग हो पिछड़े लोग हो जो मेरे विषय में आएंगे साइंस में तो टॉप लोग कहता है नो 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 आई एम नॉट स्लो गॉट कैरीड अवे बह जाना पानी में बहना नहीं आ, किसी के किसी की बात में आ जाना उसने मुझे बहुत सारी कल्पनातीत बातें बताई उसने कहा बंबई चलो बंबई में ऐसे घुमाऊंगा बंबई में वैसे घुमाऊंगा और ऐसे करेंगे और प्लेन में उड़ाऊंगा तुमको ये वो आई गॉट कैरीड अवे सो आई वेंट विथ हिम मैं उसके साथ उसकी बात में आ गया और उसके साथ चला गया वहाँ तो बंबई में तो हालत ख़राब हो गई उसने बम्बई में हमको छोड़ दिया ऐसा बहुत होता है सो डोंट बी कैरीड अवे माई डियर चिल्ड्रन नेवर बी कैरीड अवे Ask your conscience, ask your own self. अपने स्वयं को पूछो अपने स्वयं की आत्मा को पूछो और उसके बाद निर्णय करो क्या करना चाहिए कोई भी बात नहीं किसी के बहकावे में ना हो सो टू गेट कैरीड अवे मतलब बहकावे में आना सिमिलरली श्रिवेल्ड अप हु वॉज श्रिवेलिंग अप द हेड मास्टर अकॉर्डिंग टू टॉप लो ही वॉज लाइक ए नट इन ए हार्ड केस अंदर से बहुत सॉफ्ट बट श्रिवल मतलब सिकुड़ जाना वो बहुत अपने ही अपने ही शैल में रहते थे अपने ही दुनिया में रहते थे इतना अपने में रहते थे कि दूसरा कोई जो उनको पसंद करता था उसको भी वो नापसंद करते थे 
मक मतलब वेस्ट कचरा और कट के दो अर्थ हैं यहाँ एक तो कट होता है बिल्ली जो गोल्फ में एक कट होता है और एक कट होता है काटना सो हियर देर आर सो मेनी वर्ड्स दैट वी हैव स्टार्टिड हियर नाउ लेट्स मूव टू फ्यू मोर वर्ड्स पास्ट यूथ बट नॉट ओल्ड पास्ट यूथ बट नॉट ओल्ड पास्ट मतलब पार हो जाना आई एम पास्ट ट्वेंटी मतलब मैं बीस साल से ज्यादा की उम्र का हूं माई हाउस इज पास्ट द शंकर नगर स्क्वेयर मेरा घर जो है वो शंकर नगर स्क्वेयर के बाद है रायपुर इज पास्ट दुर्ग रायपुर जो है दुर्ग के बाद है ये पास्ट का एक उपयोग और एक उपयोग आप जानते हैं पास्ट मतलब भूतकाल में पुरानी बात यहां पर है पास्ट यूथ यूथ के बाद युवा होने के बाद बट नॉट ओल्ड लेकिन वृद्ध नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अधेड़ व्यक्ति जो वृद्ध ना हो लेकिन हाँ युवा भी नहीं है युवा मतलब पैंतीस साल से ऊपर की उम्र है लेकिन हाँ वृद्ध भी नहीं है थोड़ा बीच का है ऐसे ही पास्ट का एक और उपयोग हमने किया था लेट थर्टीज मतलब पास्ट थर्टी फाइव आप बोल सकते हैं ऐसे टाइम के लिए मैंने बताया था फाइव पास्ट फाइव मतलब पांच बजकर पांच मिनट टेन पास्ट सेवन मतलब दस बजकर सात मिनट ये पास्ट का उपयोग नेक्स्ट इज लैटर एल ए डबल टी ई आर लैटर और एक होता है एल ए टी ई आर लेटर दोनों में क्या अंतर है और एक होता है एल ई डबल टी ई आर लेटर लेटर मतलब चिट्ठी हम सब समझते हैं अब एल ए टी ई आर लेटर का क्या क्या अर्थ है लेटर मतलब बाद में समय के साथ इसका संबंध है लेट लेटर लेटेस्ट लेट समय के साथ जुड़ा हुआ विलंब समय लेटर बाद में उसके बाद ही केम लेट शी केम लेटर वाइल राम केम लेटेस्ट वो सबसे बाद में आया तो ये है एल ए टी ई आर लेटर और यहां आपके पुस्तक में है एल ए डबल टी ई आर लेटर लेटर मतलब बाद वाला समय से उसका कोई ताल्लुक नहीं गिव मी द लेटर बुक मुझे बाद वाली किताब दो नॉट द प्रीवियस बुक तो लेटर मतलब बाद वाला द वन हु कम्स आफ्टर टाइम नहीं कोई व्यक्ति कोई चीज कोई वस्तु जो बाद में आती हो आप यहां खड़े हैं मैं यहां खड़ा हूं कोई और यहां खड़ा है तो प्लीज मीट टैंड लेटर देन हिम उसके बाद खड़े हो लेटर बाद में राइट right? उसके बाद नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज पे अटेंशन टू पे अटेंशन मतलब ध्यान देना बिकॉज ऑफ सिकनेस आई कुड नॉट पे अटेंशन टू माई स्टडीज बिकॉज ऑफ सिकनेस आई कुड नॉट पे अटेंशन टू माई स्टडीज बीमारी के कारण मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सका ठीक अटेंशन ध्यान देना पे अटेंशन पे मतलब पैसा देना होता है पर यहां पे पे अटेंशन मतलब ध्यान देना नेक्स्ट इज फेट एफ ए टी ई फेट मतलब भाग्य फेट मतलब भाग्य माई फेट इज नॉट गुड मेरा भाग्य अच्छा नहीं माई लक इज नॉट गुड उसे लक भी बोलते हैं फेट एंड लक आर सेम थिंग नेक्स्ट इज स्लैकर्स वर्ड जो था जो मैंने ऊपर बताया उसका अंग्रेजी में एक और शब्द है आइडलर्स निठल्ले लोग सुस्त राम लोग उन्हें कहते हैं स्लैकर जैसे फ्रैंक ने टॉपलो को कहा रहे तो तुम स्लैकर हो क्या टॉपलो ने मना कर दिया ऐसे यहां भी स्लैकर मतलब सुस्त स्लैकर मतलब निठल्ले लोग स्लैकर मतलब आइडलर आइडल मतलब लेजी 
सुस्त होने वाला प्रोटेस्टिंगली विरोध करते हुए उसने विरोध करते हुए कहा टू प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना शाब्दिक विरोध भी हो सकता है अपनी भाव भंगिमा से भी विरोध हो सकता है शाब्दिक विरोध में नहीं 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 मैं ऐसा नहीं करूंगा ही प्रोटेस्टेड तो प्रोटेस्टिंगली किसी ने कहा तो आपको देखना है प्रोटेस्ट टू प्रोटेस्ट नॉर्मली वी अवॉइड प्रोटेस्टिंग द एल्डर्स सामान्यतया हम अपने से बड़ों का विरोध नहीं करते वी शुड नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द स्कूल स्कूल के जो नीति हैं उसके हमें खिलाफ उसका विरोध नहीं करना चाहिए वी शुड नॉट प्रोटेस्ट द पॉलिसी ऑफ द स्कूल थ्रिल मतलब क्या होता है थ्रिल एक्साइटिंग थ्रिलिंग रोमांचक उत्तेजक जिसमें रोंगटे खड़े हो जाए थ्रिलिंग एक्साइटिंग उत्तेजित हो जाए जिसमें बहुत उत्साहित हो जाए ही सेट दिस एक्साइटेड एक्साइटेडली बड़े उत्साहित होकर उसने कहा ही सेट दिस एक्साइटेडली दिस फिल्म इज वेरी एक्साइटिंग ये फिल्म जो है बड़ी उत्तेजक है वेरी थ्रिलिंग थ्रिल मतलब जिसमें रो, रोंगटे खड़े हो जाए <coughs> और थ्रिलिंग मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला मक कचरा जैसा मैंने बताया और अग में मेन मन ये जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है ऐसी शाइलस यूनानी राइटर इसके साथ ही मैंने बताया था कि नाटक को प्ले कहते हैं और नाटककार को प्ले राइट कहते हैं राइटर नहीं और राइट की स्पेलिंग आर आई जी एस टी नहीं है डब्ल्यू आर आई डब्ल्यू आर आई ये देखिएगा आर आई जी एस टी नहीं बोलेंगे ही इज ए प्ले राइट राइट कंसिडर मैंने मानना आई कंसिडर हिम माई फ्रेंड आई कंसिडर हिम एज माई एल्डर मैं उसे अपना मित्र मानता हूं Do not consider his opinion as final. उसकी बात को अंतिम बात ना मानो तो to consider मैंने मानना Story and line come together. दोनों को एक साथ बोलना है The स्टोरी लाइन मतलब कहानी की रूपरेखा क्या है If I ask you what is the story line of this uh, chapter, then you will say there are four characters. One character never comes into the picture. Who is the headmaster? The scene is about the school. For the student and a teacher talking to each other. So brief member on the what they are talking. That is called story line. Kahani ki roop rekha. String matlab bandhna. To string string matlab rassi or string matlab rassi se bandhna. स्ट्रिंग स्ट्रैंग स्ट्रंग तीन उसके जो रूप हैं क्रिया के तो स्ट्रंग मतलब बांध दिया बुन दिया वूहन बाउंड बांध देना बाइंड से बाउंड गूथ देना उसमें उसको पूरा बांध दिया डिस्प्लीज मतलब नाखुश करना Don't displease your teacher. Please don't displease your sister. Please don't displease me. मुझे ना खुश मत करो डिस प्लीज करना मतलब खुश करना ही प्लीज हिम उसने उसे खुश कर दिया ही प्लीज हिम बाय हिज वर्क ही प्लीज हिम बाय डूइंग हिज वर्क एंड डू नॉट प्लीज डिसप्लीज मी Do not please displease me. Please मतलब कृपया और displease मतलब ना खुश कृपया मुझे ना खुश ना करो Right? Captain मैंने जैसे बताया कि he was captain मतलब उसे punishment मिला था रखने खड़े होने का After the class. So that keep in captain. 
Among the new words of day-to-day use, forever, हमेशा के लिए. I will forever not take bad things. मैं बुरी चीजें कभी भी नहीं लूँगा हमेशा के लिए. I have left Raipur forever. मैं रायपुर से हमेशा के लिए सदा के लिए चला गया हूँ. I have left Raipur forever. I have stopped eating onion forever. मैंने प्याज सदा के लिए खाना बंद कर दिया है. Forever. Similarly, sort of, मतलब kind of. बोलने की बोलचाल की भाषा में बहुत उपयोग होता है इसका sort of, kind of, प्रकार का. He is a sort of angry man. हम ये नहीं बोलते वो angry man है. हम ये नहीं बोलते वो ऊंचा है. He is tall. That's correct. लेकिन यदि कोई पूछे क्या वो ऊंचा है तो हमको लगता है आभास देता है वो ऊंचा है तब हम कहते हैं यस ए शॉर्ट ऑफ टॉल मैन आभास देना जब आभास हो उसका सो शॉर्ट ऑफ मतलब काइंड ऑफ ही इज अ काइंड ऑफ टॉल गाय नॉट वेरी टॉल नॉट शॉर्ट ऑल्सो बट इज सो ए शॉर्ट ऑफ ही इज अ शॉर्ट ऑफ कहना चाहिए यूथ ही इज अ शॉर्ट ऑफ ए यूथ मतलब एक एक तरीके से मान लो कि वो युवा है कॉपी आपको मालूम है नकल करते हुए नाउ ब्रेक ऑफ मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था कौ हू ब्रेक ऑफ वेन फ्रेंक ब्रेक्स ऑफ वेन ही सीज मिली तो एकदम रुक जाता है अचानक रुक जाता है तो टू ब्रेक ऑफ मतलब सडनली रुक जाना अपने का आपको रोक देना टू स्टॉप सडनली इज ब्रेक ऑफ वेन यू स्टॉप सडनली द कार गेट्स ओवर टर्न ओवर टर्न पलट जाती है सो डोंट ब्रेक ऑफ वाई डिड यू ब्रेक ऑफ तुम अचानक क्यों रुक गए बोलो 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 क्या बोलना डोंट ब्रेक ऑफ अचानक क्यों रुक गए दिस इज ब्रेक ऑफ And carried away, I told you. Carried away मतलब बहाव में भावनाओं में बह जाना. Probably means perhaps, शायद. Probably he is not going to come. Probably it is six o'clock evening. शायद अब शाम का छह बज गया है. शायद वह अब नहीं आने वाला है. So probably means perhaps, शायद संभावना है. स्केर्ड टू डेथ आपको बार बार बताया स्केर्ड टू डेथ मतलब टेरिबली अफ्रेड अफ्रेड घबरा जाना टेरिबली मैंने भयंकर डर के मारे जान निकल जाना दैट इज कॉल्ड स्केर्ड टू डेथ डोंट बी आर यू स्केर्ड टू डेथ अबाउट योर फॉर योर हेड मास्टर ही से नो 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 वी रिस्पेक्ट हिम सो दिस इज स्केर्ड टू डेथ लल मैंने क्या होता है लल देर वॉज ए लल ठहराव बातचीत में थोड़ा ठहराव आ गया था बीच में थोड़ी बातचीत रुक गई थी सो so, उसको कहते हैं लल एल यू डबल एल लल पॉस देर वॉज ए पॉस एन अदर वर्ड फॉर पॉज इज लल एंड इन हिंदी वी कॉल इट ठहराव वाई इज देर ए लल इन माई लाइफ आई एम गोइंग थ्रू ए फेस विच इज वेयर इट लुक्स टू बी पॉस्ड जहां पर लाइफ रुक गई है एंड टू स्क्वीज मतलब सिकुड़ जाना जैसे बताया श्रिवल टू श्रिवल मतलब सिकुड़ जाना रिड्यूस हो जाना ही श्रिवल अप हु यूज टू श्रिवल अप हेड मास्टर वुड नॉर्मली श्रिवल अप इवन वेन He would see somebody who likes him. Next is classical. Classical joke. एक word आया था Who was doing classical joke? Toplow is speaking about the headmaster, and he says the headmaster was making a classical joke. You remember? So classical means here uh, you can say a uh, पुराने तरीके का old शैली मैंने जैसे कहा ओल्ड फैशन पुराने तरीके का जोक सुना रहे थे जिसमें हंसी नहीं आई 
इट्स ए क्लासिकल एग्जाम्पल पुराने तरीके का उदाहरण है इट्स ए क्लासिकल बुक पुरानी शैली में लिखी गई किताब है टू कन्फेस मैंने स्वीकार करना आई कन्फेस आई टोल्ड यू लाई मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने तुम्हें झूठ बोला क्रिश्चियंस गो टू चर्च एंड कन्फेस फॉर द रॉन्ग्स दे डू ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज क्रिश्चियंस गो टू द चर्च एंड कन्फेस द रॉन्ग्स दे हैव डन इन द पास्ट स्वीकारना क्रिश्चियन लोग चर्च जाते हैं और वहाँ स्वीकारते हैं भगवान के सामने कि हमने गलत किया है सो यू मस्ट कन्फेस इफ़ यू हैव डन एनी रॉन्ग डोंट टेल लाई तुम्हें हमेशा स्वीकार करना चाहिए तुमने कुछ गलती की झूठ मत बोले एट वंस तुरंत द मोमेंट आई प्रेस द बेल माई प्यून केम एट वंस द मोमेंट आई प्रेस्ड द बेल माई प्यून केम एट वंस जैसे ही मैंने घंटी दबाई मेरा प्यून तुरंत आया तो तुरंत को बोलते हैं एट वंस मैंने उससे पैसा मांगा और उसने तुरंत पांच रुपए दे दिया आई आस फॉर फाइव रुपये एंड ये एट वंस गेव मी तुरंत दे दिया एट वंस विस्परिंग फ्रेंटिकली टू विस्पर मतलब फुसफुसाना और किसने किसको विस्पर किया टापलो विस्पर्ड इन द ईयर ऑफ फ्रेंक समथिंग ही विस्पर्ड वॉट इज दैट समथिंग क्या विस्पर किया था उसने याद करिए सिमिलरली तो विस्पर मतलब स्पीकिंग स्लोली फ्रेंटिकली मतलब लाइक ए मैड मैन बिल्कुल पागल जैसा हो गया था पागल की तरह वो हड़लाने लगा रिलीव मतलब चैन थे राहत ले आई टोल्ड यू केप मतलब चोगा लबादा बर्सर इज ए पर्सन हु मैनेजेस द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बेसिकली फाइनेंशियल आस्पेक्ट वो पैसे के मामले को ज्यादा देखता है ये समझ लीजिए किसी बड़े स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल में जहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर पैसे का खर्च होता है लेन देन होता है उसको देखने के लिए पैसे के मामले को देखने के लिए एक पोस्ट होती है बरसर जिसको हम हेड अकाउंट बोलते हैं या हेड अकाउंटेंट उससे भी ऊंची पोस्ट होती है बरसर तो पैसे की व्यवस्था करने वाला प्रबंधन करने वाला प्रिस्क्रिप्शन इज ए वर्ड दैट हैज कम फ्रॉम प्रिस्क्राइब आई टोल्ड यू एंड प्रिस्क्रिप्शन इज समथिंग विच इज रिकमेंडेड बाई डॉक्टर सो विद दीज words which i discussed from the chapter and uh, which i understand are the ones which we use almost every day we have also understood their context we have also understood their uses and with that your vocabulary vocabulary means shabd bhandar vocabulary Your English vocabulary must have gone up significantly. You must keep adding new and new words in your own mind dictionary. And what we learn from this chapter are the words very useful. So with this now we come to the last part of the chapter and that is the question answer talking about the text. And we have few five six questions. brief answers let's see what the questions are like and i'll tell you the answer as a kind of guideline first question discuss reading plays is more interesting than studying science reading plays is more interesting than studying science who says this you know frank said to toplow that you can read this novel that's in greek because you are a, a slow guy but this question has nothing to do with toplo and frank aap se pucha ja raha hai ki aap bataiye ki kya natak padhna vigyan padhne se zyada 
रोचक है द आंसर नॉमली यस यू विल बी सरप्राइज तुमको लगेगा मैं यस yes कैसे बोल रहा हूं बट नॉमली आंसर इज यस वाई आई मीन द आंसर इज यस रीडिंग प्लेस इज मोर इंटरेस्टिंग देन स्टडिंग साइंस बिकॉज रीडिंग प्लेस मेक्स अस मोर इमेजिनेटिव कल्पना की उड़ान में भेजता है इट टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड रीडिंग प्ले इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू डू सो बोथ वे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग अगेन रीडिंग प्लेज आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीडिंग अलोन आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेज रीडिंग प्लेज ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग अवर लिंग्विस्टिक स्किल्स लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज इट हेल्प इन बिल्डिंग अवर लिंग्विस्टिक स्किल्स हमारी भाषा में भी सुधार होता है होता है कि नहीं जैसे इस कहानी में इस प्ले में बहुत सारे नए शब्द आए जो डे टू डे लाइफ के हों वी कैन लर्न अबाउट द लैंग्वेज मोर एंड वी कैन ऑल्सो लर्न सो मच अबाउट ह्यूम एंड देयर बिहेवियर एटसेट्रा एटसेट्रा हम आदमियों के बिहेवियर के बारे में समझेंगे आदमी कैसा है इसके बारे में समझेंगे समाज के लोगों के बारे में समझते हैं यदि हम प्ले को पढ़ते हैं तो प्ले में हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और इसीलिए प्ले इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन साइंस और साइंस क्या है साइंस ऑन द अदर हैंड गिव्स अस नॉलेज मॉडर्न अप्रोच इट गिव्स अस प्रैक्टिकल नॉलेज and laboratories and teachers and all that <coughs> and helps us in improving our day to day life science takes you to the real world it limits you to the real world but when you read a place it takes you to a unreal world imagination and there is no limit to imagination and that realm of imagination makes us very creative and that's why my understanding is that it is more interesting to read plays than be a student of science next question talking about teachers among friends discuss talking about teachers among friends teachers ke bare mein apne mitron ke beech mein baat karna is pe discuss kariye very interesting question and a very difficult question also you have to be really honest in writing the answer the answer is somewhat like this the students often discuss teachers among their friends they sometimes make fun of them also behind their back peech peeche unka mazak bhi udate hain they also give them names like the way in the stories given unko naam de dete hain for example here in this story the name given is crook jo टर्राते रहता है ऐसा नाम दिया सो दिस इज नॉट दिंग अनयूजल मेक फन द रिस्पेक्टफुली टॉकिंग अबाउट टीचर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द टीचर बिकॉज वेन यू टॉक अबाउट योर टीचर्स यू मस्ट मेक श्योर that from inside you have a feeling of strong bonding with him or her aap uske sath apne ko connect rakhte hain wo aapke sath saal bhar jude rahenge aur kai saal jude rahenge or later on you realize that it is these teachers who gave you a lot of material for you in life making fun beyond a point is not the right thing as a student you must understand 
you must also understand that teacher as such will never do anything uh, that will hurt you. In this story play, Taplo uses the word sadist. But let me tell you, there is hardly any teacher you will find who is a sadist. At least for his own students, none of the teachers probably derives happiness or fun out of the condition that that student is undergoing. So trust me that teacher community as such is not a sadist. Rather, they want to see that their students are successful in life. And that's why they are strict during this age with you all students. And you must appreciate as a student that the kind of uh, the dreams that teachers have for their students in terms of performance and growth is something which uh, you need to really think of. Next question. Third one. Discuss the manner you adopt when you speak about one teacher to another. Discuss the manner you adopt. To adopt matlab lena, grahan karna. Tum jo tarika lete ho ek teacher ke baare mein dusre teacher ko batane ka uske baare mein thoda discuss karo. Now whatever I am saying here is my personal opinion based on my own experience as teacher for long years. My answers are not based on what is written in the book. And the questions, the person who is asking question also does not seek answer from you based on the book. Aapke uttar kitab se nahi mangta in prashno ke kam se kam. So, manner in which you will discuss, kis tarike se aap baat karoge ek teacher ke baare mein dusre se, so, the way is you must talk respectfully about one teacher to another. Even if you are complaining about it. Secondly, you must address your teacher properly. Unka naam thik se le. Sambodhan thik se kare. You speak about teacher to your another teacher. But don't be disrespectful. Don't disrespect him. Be frank in front of your teachers. Speak out. Do not hide your feelings. But then, when you say, it must be said with due respect to the person who is teaching you. And he is teaching you something which means he is giving you knowledge. He is a library for you. And so, be respectful under all circumstances to your teachers. You must try to understand teacher as a human being also. Shikshak bhi ek human being hote hain. Sometimes they can also make mistakes. But then there are positives in it. We must learn to take those positives. We must not say anything which is baseless about your teacher. So, Generally, what I would say is about the manner you adopt is a very respectful manner we must speak about one teacher to someone. Question 4. What do you gather about Croker Harris from the play? Gather matlab ikattha karna. Kya milta hai? Kya samaj mein aata hai? Very interesting question. Mr. Croker Harris is a middle-aged man, a schoolmaster, a man of great discipline, a disciplinarian. He is not biased with his students, nor is he prejudiced. He is not biased, nor is he prejudiced. Unka ladkon ke prati koi aisa jhukav nahi hai, ya to bure ke liye, ya achhe ke liye. 
and is a very strict person. He follows rules and regulations strictly and uh, never shivels up in front of student. He takes his job very seriously and follows the rules to the extent that he announces the result on the last day only. And uh, if there is some loss in the previous day, he makes it up the next day. At the same time, he is feared by students, but with due respect. That fear is out of respect for the man. At the same time, Mr. Harris is uh, uh, kind of uh, someone about whom children feel that yes, he is an ideal man for us. No matter how many deficiencies he may have. Next question, comment on the attitude. Attitude matlab javhar. Comment on the attitude shown by Taplo towards Croker Harris. Kis tara ka javhar hai? Taplo ka. Mr. Harris ke prati. Uspe apne vichar rakhe. Taplo is a student of Croker Harris who has been called for some extra work on the last day of the school because previous day he had missed the school. Mr. Croker Harris is a very disciplinarian man, works hard, follows the rules and is not sadist. He will not give remove on the basis of something extra done for him, no. He would give remove on the basis of what he thought about Taplow as a whole. Mr. Croker is not biased because he said very clearly that I will give what he deserves, nothing less, nothing more. Next, regarding the attitude, he was feared yet greatly respected. That means children knew that he was soft inside. He looked strict because he wanted students to be learn discipline, learn the value of life and time, but otherwise a soft hearted man. He was not a sadist also. Next question. Does Frank seem to encourage Toplow's comments on Harris? Carefully, Sunia. Kya Frank, jo hai, jo ek teacher hai swam, wo Toplow ko uksaha rahe hai, Harris ke baare mein bolne ke liye. To encourage Toplow comment on Harris? No. Answer is, Frank surely encourages him to comment. Ask him many questions about him. He also asks him to repeat. But he is not encouraging him to make disrespectful remark in any way. Mr. Frank, while asking Toplow about the nature and behavior indirectly of Mr. Harris, he is making sure that Toplow does not take it as something uh, which may be disrespectful.